மீண்டும் பட்ஜெட் விசாலம் என்னோட குட்டி தெரிக்கு உங்களை நான் வரவேற்கிறேன் வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி ஃபெஸ்டிவல் டைம் கூட செய்யக்கூடிய ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான் முறுக்கு இதை ரொம்ப ஈஸியாக செய்கிறது அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்கலாம் ரொம்ப குயிக்காகவும் செய்யலாம் வீடியோ வசதி பண்ணாமல் பாருங்கள் அரிசி மாவு எடுத்துருக்கிறேன் பரிசியை வந்து நல்லா கழுவி காய வச்சு மிஷில் அரைச்சது அதோட ஒரு கப் அளவு கடலை மாவு சேர்த்துக்கிறேன் ஈக்குவல் அளவு தான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எள் ஜீரகம் ஓமோ நீங்கள் எது வேணாலும் இதை சேர்த்துக்கலாம் அப்புறவு ஒரு அரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் தனி மிளகாத்தூள் தான் அப்புறம் ஒரு அரை ஸ்பூன் உப்பு இப்போ இதோட ஒரு ஸ்பூன் நெய் வெண்ணெய் இல்லைன்னா சூடான ஆயில் நீங்கள் எது வேணாலும் இதில் வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஒவ்வொரு ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் அவ்வளோதான் இதில் நம்ம எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து மாவு வந்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் அந்த நெய் வந்து எல்லா இதுலேயும் ஒன்றா படுற மாதிரி எல்லா மாவும் ஒன்றா சேர்கிற அளவு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு அப்போ தான் நமக்கு தண்ணி ஊற்றி பசைகிறப்போ ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா கடலை மாவு வந்து கொஞ்சம் பிசு பிசுன்னு இருக்கக்கூடியது அதனால் நம்ம அரிசி மாவோடு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இந்த முறுக்க பத்தளவு நான் வந்து சமையல் சோடா உப்பு சேர்க்கலை நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் சேர்த்துக்கலாம் அது வந்து ஆப்ஷனல் தான் சேர்க்கணுன்னு விருப்பம் இருந்தால் சேர்த்துக்கலாம் அது சேர்த்தனா என்ன கூட ரொம்ப நாளைக்கு வச்சுருக்கணும் ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு மேலே வச்சுருக்கணும் கொஞ்சம் கிறிஸ்பினஸ் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் சேருது இதிலே ஆல்மோஸ்ட் நம்ம அரிசி கடலை மாவு இருக்கிறதுனால நல்ல கிறிஸ்பாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு டேஸ்ட்டில் எந்த டிஃப்ரெண்ட்டும் இருக்காது அது வந்து ப்ரிசர்வுக்காக மட்டும்தான் சேர்க்குறது நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இப்போ இதில் தண்ணி விட்டு பசைஞ்சிக்கிடலாம் தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க மாவு வந்து நல்லா பசைஞ்சு எடுத்துகிட்டேன் அதை ரெண்டு ஹாஃபாக பிரிச்சுருக்குறேன் நான் இப்போ அந்த புளியிறதுக்கான உலக்கு எடுத்துருக்கேன் இப்போ இதில் வந்து நான் ஸ்டார் அச்சு போட்டிருக்கேன் நீங்கள் எந்த அச்சு வேணாலும் போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டது எதுனாலும் போட்டுக்கலாம் எப்போவும் குழலில் வைக்கும்போது ஃபுல்லாக வைக்க வேண்டாம் ஒரு முக்கால் பாக அளவு வச்சுட்டு நீங்கள் பிழிஞ்சிங்க அப்படின்னா தான் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஃபுல்லாக வச்சுட்டீங்க டம்ப் பண்ணோம் அப்படின்னோன்னா அது வந்து உங்களுக்கு புளியிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் முக்கால் பாக ஒரு கால் இன்ச் அளவுக்கு கேப் விட்டுட்டு இப்போ இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து கரண்டியோட பேக் சைடில் இல்லைன்னா பிளேட்டு அல்லாட்டி ஏலை அந்த மாதிரி கூட இந்த மாதிரி தோசை கரண்டியோட பேக் சைடு இந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டது எதுலனாலும் ஃபஸ்ட்டு பிழிஞ்சு வச்சுக்கோங்க பிழிஞ்சு வச்சுட்டு எண்ணெய் நல்ல சூடானதுக்கப்புறவு போட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன சூடாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி கரண்டியில் வச்சு போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் ஆக ஆக உங்களுக்கு வந்து நார்மலாக ஸ்ட்ரைட்டாகவே பார்த்துட்டில் புளிய வரும் பிகினர்ஸாக இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி கரண்டி எல்லாம் வச்சு பிழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம் நல்ல மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகாமல் அப்படியே வரும் இந்த மாதிரி அழகாக வரும் நீங்கள் ஃப்ளேமை வந்து ஹை பண்ணி லோ பண்ணி அந்த மாதிரி செய்யும்போது தான் வெடிக்கும் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃ